हेलो गाइज तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो ये प्रिंसिपल क्या आता है बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का प्रिंसिपल है ये देखो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर बात करेंगे आखिर ये क्या कहता है लिखो According to this principle, according to this principle, the position and the momentum. According to this principle, the position and the momentum of. According to this principle, the position and the momentum of a moving particle. Of a moving particle, cannot be determined. cannot be accurately determined rather cannot be accurately determined simultaneously according to this principle the position and momentum of a moving particle cannot be accurately determined simultaneously if if we try to calculate if we try to calculate the accurate value of if we try to calculate the accurate value of one quantity then error will occur if we try to calculate the accurate value of one quantity the error will occur in the other the error will occur in the other or vice versa और वैसे वर्षा देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आपके पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस मूविंग पार्टिकल की पोजीशन दैट इज एक्स और इसका मोमेंटम दैट इज पी आप इन दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते हो जैसे आपके पास फैन होता है फैन घूम रहा होता है तो फैन की जो ब्लेड घूम रही है या तो आप एक टाइम पर उसकी पोजिशन बता पाओगे या फिर एक टाइम पर आप उसकी स्पीड बता पाओगे आप एक ही टाइम पर दोनों की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो यह कहता है आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम दैट इज साइमल्टेनियसली अगर हम इनमें से किसी भी एक की सपोज इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोजिशन देन एरर विल अकर इन मोमेंटम If we try to calculate the accurate value of momentum, the error will occur in position. And according to Heisenberg's, the multiplication of errors in the momentum and position is always greater than and equal to h upon four pi. So Heisenberg principle क्या कहता है? Simply कि error in the calculation of position multiplied by error in the calculation of momentum will always be greater than and equal to H upon four pi. So again, हम इसको और लास्ट मॉडिफाई कर सकते हैं. P will be equal to mv. अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मास क्या रहता है? कांस्टेंट. So it would be m delta v. You can place this value in this equation. The equation will delta x into delta v will be greater than and equal to h upon four pi. यहां पे जो टर्म्स है उनका नोटेशन गया आपके पास डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन डेल्टा पी इज एरर इन मोमेंटम एंड व्हाट इज डेल्टा वी डेल्टा वी इज एरर इन बिलोस सो वी कैन यूज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इन दिस मै मोड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाए और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाए एम अगर मोमेंटम में चेंज दिया है या मोमेंटम में एरर दिया है तो पोजिशन में एरर निकाल सकते हो वेलोसिटी में दिया है तो भी आप पोजिशन में एरर निकाल सकते हो बाई यूजिंग दीज टू क्वेश्चन ये होता है आपके पास हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अगेन यहां पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन एच क्रॉस अपॉन टू पाई एच क्रॉस अपॉन टू ये जो एच क्रॉस होता है 
this h cross is equals to h upon 2 pi ठीक है ये भी सी का एक नोटेशन होता है तो आपसे इस तरह से भी या आप किसको लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी एच क्रॉस बाय टू यहां पे एच क्रॉस का मतलब क्या होता है एच अपॉन टू पे तो ये इसके नोटेशन होते हैं तो आपको ये एच क्रॉस का मतलब भी पता होना चाहिए बेसिकली हम इसे इस फॉर्म में यूज करेंगे चिंता मत करो तो कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है तो देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे तो इसके ऊपर डायरेक्टली पुट वैल्यू क्वेश्चन बनते हैं आपको कुछ डेटा दिया होता है वहां से आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होती है और उन्हें प्लेस करना होता है तो देखो हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर हमें पता लगेगा कि आखिर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो लिखो क्वेश्चन इज राइट एन इलेक्ट्रॉन हैज एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ An electron has a speed of फोर into टेन रिस्ट टू पावर सिक्स मीटर्स पर सेकेंड फोर इंटू टेन टू पावर फाइव मीटर्स पर सेकेंड एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ फोर इंटू टेन रिस्ट टू पावर फाइव मीटर्स पर सेकेंड इफ इफ इट्स वेलॉसिटी इज एक्यूरेट अप टू इफ इट्स वेलॉसिटी इज एक्यूरेट अप टू 10% परसेंट इज एक्यूरेट अप टू टेन परसेंट देन कैलकुलेट देन कैलकुलेट अनसर्टनिटी इसे आप एरर को ही अनसर्टनिटी भी बोलते हो दिस इज अनसर्टनिटी और एरर इन पोजिशन दोनों का मतलब सेम है देन कैलकुलेट द अनसर्टनिटी इन पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन then calculate the uncertainty in position of the electron देखो पहले तो आपको language समझ में आनी चाहिए वो क्या कह रहा है एक electron है which is moving with the speed of टेन to power फाइव meters per second and the speed is accurate up to टेन परसेंट बताओ ये टेन परसेंट है वो एरर है या इसकी सही वैल्यू है सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है कि एक्यूरेट अप टू टेन परसेंट मतलब ये इसकी एरर है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसका टेन परसेंट है बोलो देखो हमेशा याद रखना ये जो आपको लैंग्वेज लिखी होती है एक्यूरेट अप टू मतलब ये स्पीड टेन परसेंट ऊपर नीचे हो सकती है टेन परसेंट ज्यादा भी हो सकती है और टेन परसेंट कम भी तो जो टेन परसेंट है ये क्या है आपके पास एरर सो एरर इन वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू टेन मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी 10% परसेंट ऑफ इट्स वेलॉसिटी दैट इज 10 बाय हंड्रेड इंटू फोर इंटू टेन डिस्ट टू पावर फाइव तो डेल्टा भी कितना होगा 4 इंटू टेन टू पावर फोर मीटर पर से जहां कहीं भी एक्यूरेट अपटू लिखा हुआ मिला है कभी कभी क्वेश्चन में क्या मिलता है आपको मिलता है लिखा हुआ कि एक्यूरेट अप टू नाइनटी नाइन परसेंट तो आप सोचते हो रहे नाइनटी नाइन परसेंट तो एक्यूरेट है एरर तो हो ही नहीं सकती ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो इसमें एरर कितनी होगी वन परसेंट तो अपना दिमाग मत लगाना जो दिया है जो सीखा है उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है एरर नाइनटी नाइन परसेंट भी हो सकती है अगर आपने गलत कैलकुलेट किया है तो एरर नाइनटी नाइन परसेंट आ सकती है ये नहीं कि नाइनटी नाइन परसेंट दे दिया अरे यार नाइनटी नाइन परसेंट तो पॉसिबल ही नहीं है मैं तो एरर वन परसेंट लूंगा ठीक है आपको एरर कितना लेना है अगर एक्यूरेट अप टू नाइनटी लिखा है इसका मतलब उसमें एरर भी कितनी दी हुई है नाइनटी तो ये डेल्टा वी की वैल्यू हो गई मुझे क्या निकालना है डेल्टा एक्स बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम हम लेते हैं लिमिटिंग कंडीशन में मतलब एटलीस्ट इतनी एरर तो आएगी ही तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई डेल्टा वी इंटू एम एच की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन एस टू पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन फोर पाए डेल्टा वी कितना हो गया फोर इंटू टेन एस पावर फोर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस पावर माइनस थर्टी वन इस वैल्यू को सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा कि इसकी पोजिशन में एरर कितनी होगी तो इस तरह से आप पहले टाइप के क्वेश्चन करते हो जहां पे आपको सिंपली वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके वैल्यूज पुट करनी होती है बस आपको यहां पर लैंग्वेज अडॉप्ट करना आना चाहिए कभी कभी आपको इस फॉर्म में लिखकर इस फॉर्म में लिखा होता है 
मान लो किसी की वेलोसिटी दी हुई है फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मीटर पर सेकेंड तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है ये आपको इसकी एरर दी हुई है मतलब इस वेलोसिटी में एरर कितनी है पॉइंट जीरो जीरो टू तो देखो सेकेंड फॉर्म आपके पास ऐसा भी लिखा मिलता है कभी कभी आपको कि फाइव प्लस माइनस टू परसेंट ये फाइव प्लस माइनस टू परसेंट का मतलब क्या है यहां पे जो एरर है मान लो ये वेलोसिटी है तो यहां पर जो भी एरर है वो कितनी होगी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू टू परसेंट ऑफ दिस फाइव दैट इज टू बाई हंड्रेड इंटू फाइव दैट इज जीरो पॉइंट वन तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जहां से आप एरर्स कैलकुलेट कर सकते हो आपको सिंपली एरर कैलकुलेट करना है और उनकी वैल्यूज डायरेक्टली प्लेस करनी है समझ में आता है तो ये होते हैं एक टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करनी होती हैं फिर यहां पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन इज द एरर इन पोजिशन द एरर इन पोजिशन एंड वेलॉसिटी The error in the position and the velocity of a moving particle are equal. The error in position and velocity of a moving particle are equal. Then calculate. Then calculate the error in its momentum. Then calculate the error in its momentum. So, देखो. आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों में जो एरर है वो क्या है सेम अगर हम इनके ऊपर हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम होगा तो क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी तो मैं डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं डेल्टा वी इक्वेशन क्या बन जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर इन लिमिटिंग कंडीशंस शुड बी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम दैट मींस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई रूट ओवर एच अपॉन फोर पाई एम ओके तो ये तो आ गई एरर इन वेलोसिटी मुझे क्या करना है एरर इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी वैल्यू रख दो एम डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई एच अपॉन फोर पाई एम सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ एम एच अपॉन पाई फोर का रूट निकालोगे वन बाय टू बन गया एम से इसका रूट कैंसिल करोगे तो रूट इस पे आ जाएगा इट विल बी एम एच अपॉन पाई सो दिस विल बी द एरर इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दूसरे टाइप के क्वेश्चन जैसे बनते हैं जहां पे आपको एरर इन पोजिशन और एरर इन मोमेंटम या एरर इन वेलोसिटी में रिलेशन दिया जाता है और किसी दूसरी क्वांटिटी में रिलेशन आपसे पूछा जाता है यहां पे तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन नहीं है यह तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास लिखो क्वेश्चन लिखो द परसेंटेज एरर द परसेंटेज एरर इन द वेलॉसिटी The परसेंटेज एरर और नॉट वेलॉसिटी हम और थोड़ा कॉम्प्लीकेट करते हैं द परसेंटेज एरर इन पोजिशन द परसेंटेज एरर इन पोजिशन ऑफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच अपॉन एट पाई एम इज इक्वल टू एच अपॉन एट पाई एम कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज एरर कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वेवलेंथ कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट The percentage error in its De Broglie wavelength. देखो आपको पार्टिकल की पोजिशन में एरर दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन पोजिशन विच इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 
बट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे चलो आप इसे परसेंटेज अरेन वेलोसिटी ही लो हमने जो पोजीशन लिखा है उसको करेक्ट करके वेलोसिटी कर लो आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कि परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा वी अपॉन आप ऐसा करो क्वेश्चन वापस से लिखो पूरा लिखो द परसेंटेज एरर द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी The percentage error in the velocity of a moving electron. The percentage error in the velocity of a moving electron is is say ten percent is ten percent. Then calculate. Then. Calculate the error in its. Then calculate the percentage error. Then calculate the percentage error in its de Broglie wavelength. Calculate the percentage error in its de Broglie wavelength. देखो आपको एक पार्टिकल है which is moving with some velocity v और उसकी velocity में percentage error दिया हुआ है. so percentage error in velocity will be equal to delta v upon v iski value kitni di hui hai aapko 10% it will be delta v upon v into 100 iski value kitni di hui hai 10 aur aapse puch raha hai what will be the percent error in the de broglie wavelength to dekho hame lambda aur v mein ek relation pata hai according to de broglie principle lambda should be equal to h upon v लिख सकता हूं मुझे इनके इनके बीच में तो रिलेशन पता है लेकिन इनके एरर्स के बीच में रिलेशन पता नहीं है जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो क्वांटिटीज की एरर्स के बीच में रिलेशन पूछा है तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को क्या करो डिफ्रेंशिएट करो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी तो इक्वेशन क्या बनेगा डी लैमडा अपॉन डीवी दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एच अपॉन एम क्योंकि यहां पे ये कांस्टेंट एच कांस्टेंट एम कांस्टेंट वन अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इस डी को इधर भेज दो तो डी लैमडा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू डीवी मैं इस एम वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख के डीवी अपॉन वी लिख सकता हूं ठीक है नेगेटिव साइन के लिए आप मैग्नेट्यूड ले लो हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर लेमडा चेंज होगा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लेमडा कम होगा वेलोसिटी कम होगी तो लेमडा बढ़ेगा ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना सा बता रहा है डी लेमडा को मैं डेल्टा लेमडा लिख सकता हूं दिस डेल्टा लेमडा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम क्या होता है लेमडा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी होगा इस लेमडा को इधर ले जाओ सो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा शुड बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी बोलो होगा मुझे क्या निकालनी है परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ विच विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी दैट इज अगेन 10% यानी किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन में पर सॉरी वेलोसिटी में परसेंटेज एरर और वेवलेंथ में परसेंटेज एरर क्या होती है सी अगर आपके पास कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी में जितनी परसेंटेज एरर होगी उतनी ही परसेंटेज एरर किसमें होगी उसकी वेवलेंथ ये समझ में आता है आपको तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ऊपर मिलते हैं कभी कभी डी ब्रोगली प्रिंसिपल के ऊपर जहां पर आपको दो क्वांटिटीज की एरर्स को कोरिलेट करना पड़ता है जैसे हमने यहां पे किया क्लियर इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो द परसेंटेज एरर द परसेंटेज एरर इन द पोजीशन ऑफ आप सिंपली लिखो एरर द एरर इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 
an electron revolving around the nucleus an electron revolving around the nucleus in a bohr orbit in a bohr orbit is equal to is equal to say x is equal to x then calculate then calculate the error in calculating then calculate the error in calculating its de broglie wavelength then calculate the error in calculating its de broglie wavelength देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर है वो कितना है एक्स आपको बताना है इसकी वेवलेंथ में एरर ठीक है तो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ सॉरी डी ब्रोगली प्रिंसिपल और बोस मॉडल को एसोसिएट किया हुआ है टू पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा यहां पे आर क्या बता रहा है इस ऑर्बिट के रेडियस जो क्या बताएगी इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भाई आर ही तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है यहां पे तो आप आपको, आपको लेमडा और आर इन दोनों की एरर्स में रिलेशन निकालना है तो सिंपली क्या करो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो मैं लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन एन इन टू आर तो अगर मैं डी लेमडा अपॉन डी आर निकालू तो डी लेमडा अपॉन डी आर कितना हो जाएगा टू पाई अपॉन एन तो डी लेमडा कितना हो जाएगा डी लेमडा विल बी इक्वल टू टू पाई अपॉन एन इन टू डी आर दट मीन डेल्टा लेमडा विल बी इक्वल टू टू पाई अपॉन एन इन टू डेल्टा आर और डेल्टा आर कितना दिया हुआ है आपको x तो डेल्टा लेमडा कितना हो गया टू पाई एक्स अपॉन एन यहां पे n क्या होगा नंबर ऑफ शेल अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल भी स्पेसिफाइड है मान लो मैं कहता फोर्थ शेल तो आप यहां पे एन क्यूल्यू कितनी प्लेस करते फोर जैसे एन क्यूल्यू फोर प्लेस करते डेल्टा लेमडा कितना हो जाता पाई एक्स अपॉन टू तो इस तरह से आप इनकी एरर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो जब भी आपको एक क्वांटिटी की एरर दी हो और दूसरे की पूछी हो तो आप डिफ्रेंशिएट करके इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते तो ये होता है आपके पास डी ब्रोगली प्रिंसिपल और ये होते हैं इसके एप्लीकेशन इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आपको डील करना पड़ सकता है ये समझ में आता है चलो तो यहां पे हमारा डी ब्रोगली प्रिंसिपल खत्म होता है नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं अपने विच इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये बहुत ही आसान होता है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चलो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं आप लोग लिखो लिखो वेन लाइट इज इंसिडेंट वेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टन मेटल्स When light is incident on certain metals, electrons are ejected out. Electrons are ejected out from their surface. When light is incident on the surface of some metals, electrons are ejected out of their surface. when these electrons move when these electrons move in a circuit when these electrons move in a circuit current starts flowing current starts flowing in the circuit when these electrons move in the circuit current starts flowing in the circuit this current 
this current is called this current is called photoelectric current this current is called photoelectric current and the effect is called and the effect is called photoelectric effect and the effect is called photoelectric effect and and these type of metals and these type of metals are called photosensitive metals and these type of metals are called photosensitive metals देखो आपके पास क्या होता है सपोज ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है ठीक है इसके ऊपर लाइट आगे गिरती है तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल्स होती हैं जिनके ऊपर अगर लाइट अगर गिरती है तो इनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपके पास क्या होता है सर्किट में करंट फ्लो होता है तो यहां पर जो करंट फ्लो होता है इस करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है तो हमेशा याद रखना आप लोग जब भी किसी फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर लाइट आकर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के अगर मूव करते हैं तो इस सर्किट में क्या होता है करंट फ्लो होता है ये जो करंट होता है इसे हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ऐसी मेटल्स जो लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट एमिट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल्स सो दिस इज सिंपली व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कि जब भी एक मेटल के ऊपर लाइट आकर गिरेगी उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होगा जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं इनमें सबसे बड़ा टर्म आता है आपके पास वर्क फंक्शन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे वर्क फंक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं फाइव से व्हाट इज वर्क फंक्शन लिखो इट इज इट इज द मिनिमम एनर्जी इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron out of the surface of metal out of the surface of metal ek metal ki surface se electron ko bahar nikalne ke liye minimum jo aapko energy chahiye usse hum kya kehte hain us metal ka work function jise hum kisse denote karte hain अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलेगा अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई है तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता है सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन दिस इज वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल That means हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की अपनी एक वैल्यू होती है अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी अलग अलग दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल दो अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यूज भी क्या होंगी अलग अलग सो वट इज वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिससे हम कहते हैं थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी इसे हम न्यू नॉट से डिनोट करेंगे देखो ये क्या होती है देखो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो मेटल के ऊपर लाइट अगर गिर रही है और ये लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो कोई तो मिनिमम वैल्यू होगी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी की जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ऐसा थोड़ी ना है कोई भी लाइट आगे गिर गई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वो जो टाइप ऑफ लाइट है वो किससे डिफाइन करते हैं हम थ्रेस फ्रीक्वेंसी थ्रेस फ्रीक्वेंसी क्या होती है लिखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट The minimum frequency of incident light below which below which 
इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट या इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजेक्ट आउट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट इज कॉल्ड थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो आप सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते सो so, वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा लेकिन जिसके इलेक्ट्रॉन नीचे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता उसे हम क्या कहते हैं थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी दिस थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद वर्क फंक्शन और इन दोनों के बीच बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है दैट फाइव इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जहां पे फाइव है वर्क फंक्शन और न्यू नॉट क्या है आपके पास थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये दो टर्म्स का हमें मतलब पता होना चाहिए समझ में आता है चलो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है और इसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं नेक्स्ट आप लोग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप बड़ी आसानी से जन, जनरेट कर सकते हो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है ये कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आएगी जिसे हम कहते हैं ई आई दैट इज ई इंसिडेंट ये लाइट जब इससे आगे टकराएगी तो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट्स में यूज आएगी एक पार्ट तो काम में आएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में होगा और दूसरा पार्ट कहां काम में आएगा इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल के रह गया वो मूव नहीं करेगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा दैट मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलने के साथ साथ उसका मूव करना भी जरूरी है तो जो भी आपके पास इंसिडेंट लाइट होगी वो दो पार्ट्स में काम में आएगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और दूसरा उसे मूव करवाने में तो इसी बेसिस पर हम हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे आप लोग लिखो लिखो द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप इन टू पार्ट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बींग यूज अप इन टू पार्ट लिखो फर्स्ट पार्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ मेटल सेकेंड सेकेंड टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन तो देखो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है उस इंसिडेंट एनर्जी को आपने दो पार्ट्स में यूज किया है एक एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन दूसरा एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन मानते हो जो भी लाइट आई कर रही है उसे इस तरह दो पार्ट में यूज कर रहे हैं तो इंसिडेंट एनर्जी को मैं बोलता हूं ई आई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है उसका वर्क फंक्शन और उसको मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी तो यह बनता है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के मुझे सिर्फ ये फॉर्म याद रखना है इसके बाकी सारे फॉर्म मैं इसे ड्राइव कर लूंगा सिंपली ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के वेर के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइव इज द वर्क फंक्शन एंड ई आई इज द इंसिडेंट एनर्जी अगर सपोज इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू तो मैं ई आई को कितना लिख सकता हूं एच न्यू और अभी हमने फाइव और थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखा था दैट फाइव इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस कैंडेज का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर 
तो ये आपके पास इसका दूसरा फॉर्म बनता है इन टर्म्स ऑफ थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये आपके पास बेसिक दो फॉर्म्स बने ई इंसिडेंट इज इक्वल टू फाइव प्लस के एंड एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर समझ में आता है तो ये होता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ ये वाली फॉर्म याद रखो इसके अलावा बाकी सारी फॉर्म्स हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं समझ में आता है चलो नेक्स्ट आप लोग हेन डालो कंडीशंस फॉर कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस देखो हम पहला केस लेते हैं पहला केस है ई इंसिडेंट इज लेस देन फाइव और न्यू इज लेस देन न्यू जो भी यहां आपके पास लाइट आके गिर रही है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो क्या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितने एनर्जी चाहिए फाइव अगर आपके इंसिडेंट लाइट की एनर्जी फाइव से कम है तो क्या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो हम ये लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड हेंस नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कैसे हो समझ में आता है देन सेकेंड If E incident is equals to phi, or new is equals to new not. अगर incident light की energy work function के बराबर है तो क्या electron surface से बाहर निकलेगा हाँ निकलेगा लेकिन वो निकलने के बाद move नहीं करेगा वो निकल कर क्या हो जाएगा वहीं पर रुक जाएगा जबकि photo electric effect show करने के लिए electron का move करना जरूरी है That means यहां पर electron will be ejected out. बट इट विल नॉट मूव और अगर ये मूव नहीं करेगा देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑप्शन समझ में आता है तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाता है तब भी जरूरी नहीं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है then case third if ei is greater than 5 or nu is greater than nu not ab jo incident light ki energy hai wo phi se kya hai zyada hai to electron niklega bhi aur move bhi karega that means electron will eject out and will move so फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज तो मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है दैट इंसिडेंट लाइट की एनर्जी फाइव से ज्यादा हो या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रोसोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो ज्यादा अगर ये कंडीशन नहीं है तो बाकी दोनों कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता इसके ऊपर बेस्ड आईटीजेई में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन मुझे एक्जैक्टली exactly याद नहीं है लेकिन मतलब वैल्यूज मुझे एक्जैक्टली exactly याद नहीं है बट हम लोग उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखो आप लोग पहले कॉपी करो और फिर क्वेश्चन लिखो तो देखो आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए हमेशा ज्यादा अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हुई तो आपका मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा ठीक है चलो क्वेश्चन लिखो व्हाट नंबर ऑफ मेटल्स व्हाट नंबर ऑफ मेटल्स विल शो विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट नंबर ऑफ मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ
3000 angstrom if light of wavelength 3000 angstrom is incident is incident on following metals on following metals आपको इनके वर्क फंक्शन दिए हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिस इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज फोर पॉइंट वन थ्री दिस इज थ्री पॉइंट फाइव दिस इज टू पॉइंट नाइन दिस इज फोर पॉइंट जीरो टू फोर पॉइंट एट फाइव पॉइंट आपको बताना है इनमें से कितने नंबर ऑफ मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर इनके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है 3000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं आपके पास इंसिडेंट एनर्जी कितनी है ई आई ई आई विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एच सी कितना होता है वन टू फोर डबल जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टू एंगस्ट्रॉन्ग अपॉन लेमडा लेमडा कितना होगा इट्स थ्री थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल दो जीरो से दो जीरो गए ये वैल्यू कितनी आएगी फोर पॉइंट वन थ्री इलेक्ट्रॉन आएगी ठीक है चलो तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है फोर पॉइंट वन थ्री इलेक्ट्रॉन वोट टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई आई शुड बी ग्रेटर देन फाइव तो जिन जिन मेटल्स के लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 4.13 से ज्यादा सॉरी फाइव की वैल्यू 4.13 से कम होगी वो मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे बाकी मेटल्स शो नहीं करेंगे देखो इसके लिए फाइव कितना है फोर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 4.13 इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है यानी ये मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या है सेम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी यहां पे भी वर्क फंक्शन क्या है काम है शो करेगी ये भी शो करेगी ये भी शो करेगी लेकिन ये दोनों शो नहीं करेगी क्योंकि यहां पे वर्क फंक्शन इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से क्या है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास जो भी इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए अदरवाइज वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी तो ये होते हैं एक टाइप के क्वेश्चन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बनते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें हम डील कर सकते हैं वो बेस्ड होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखो लिखो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted emitted in a photoelectric effect the ratio of kinetic energies of photoelectrons emitted in a photoelectric effect by using frequencies by using frequencies nu1 and nu2 by using frequencies nu1 and nu2 is 1 by n is 1 by n then calculate calculate the work function of metal calculate the work function of metal in terms of in terms of न्यू वन न्यू टू एंड एन एंड कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन टर्म्स ऑफ न्यू वन न्यू टू एंड एन देखो आपसे कह रहा है कि जब आपने एक मेटल पर मेटल सेम है एक लाइट गिराई न्यू वन फ्रीक्वेंसी की और एक लाइट गिराई न्यू टू फ्रीक्वेंसी की तो यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी से के वन और इसकी काइनेटिक एनर्जी से के टू 
इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको के वन अपॉन के टू शुड बी इक्वल टू वन बाय ठीक है देखो मेटल सेम है तो दोनों का वर्क फंक्शन भी क्या होगा सेम तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि ई इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस के अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू वन तो मैं इसको कितना ले सकता हूं एच न्यू वन शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के वन लिख सकता हूं सिमिलरली दूसरे केस के लिए एच न्यू टू शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के टू क्या मैं यहां से के वन और के टू की वैल्यूज निकाल सकता हूं के वन कितना होगा एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट सो के वन विल बी इक्वल टू एच कॉमन ड्यू वन माइनस न्यू नॉट सिमिलरली के टू दिस विल बी इक्वल टू एच कॉमन न्यू टू माइनस न्यू नॉट होगा तो यहां पे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं तो के वन अपॉन के टू विल बी इक्वल टू एच से एच कैंसिल न्यू वन माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू टू माइनस न्यू नॉट शुड बी इक्वल टू वन बाय एन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एन इंटू न्यू वन माइनस एन इंटू न्यू नॉट शुड बी इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू नॉट होगा तो इस न्यू नॉट को इधर ले लो और एन न्यू वन को उधर भेज दो तो आपके पास अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से न्यू नॉट कॉमन वन माइनस एन एंड दिस शुड बी इक्वल टू न्यू टू माइनस एन न्यू वन तो अगर हम फाइनली न्यू नॉट की वैल्यू लिखे तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा आपका न्यू टू माइनस एन न्यू वन अपॉन वन माइनस सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यू वन न्यू टू एंड एन समझ में आता है तो ये सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है जिसको आपको यूज करना होता है ये इनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड दो टाइप के इक्वेशन हैं और क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी होती है ऐसे क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन और एप्लीकेशन करेंगे और एक टर्म और पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज योर क्वांटम नंबर्स